আপনার ঘটনাটা কি জানতে পারি আমি কোন ঘটনা আমি অটো রিকশা দাঁড়া করে রেখেছি চলে না সম্ভব না কেন আপনার মতো সুন্দরী কারোর সাথে রিকশায় বসলে আমার গরম লাগে তাই আচ্ছা আপনি কি কোনো প্রকারে মানে আমাকে কি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন হ্যাঁ কেন ওই যে বললাম গরম লাগে যেমন বাস খাই গলা বজ্রপাত এর চাইতে কম কিসে আমি কিন্তু ফালতু কথা সহ্য করবো না বলে দিছি আনজনি কে এই বাসার মধ্যে কিভাবে আসছে আই বের হন আপনি বের হন আচ্ছা আমি বলছি দাঁড়ো দাঁড়ো কমা ছোট বোনের ছেলে ও না ছোটবেলা থেকে এরকম কিছু মনে করো না মা আর শুভ্র ও হচ্ছে শিলা আমাদের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে ও ভার্সিটিতে পড়ে কোন সাবজেক্টে জানো পড়ো তুমি আন্টি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ও তাহলে তো ঠিকই আছে আবারো হয়েছে তো শিলা বৃষ্টি আসবে নাকি আমার সারাদিন মেঘলা কাটবে সকাল দাঁত শুরু করে দিয়েছিস না তুই বদলামি না তাই না হম আচ্ছা তুমি এত করে যেহেতু বলছো যাই বদলেই যাই না না বদলানো যাবে না তুই যেমন আছিস তেমনই থাক পাগল ছেলে তো সারা জীবন এমন হাসি খুশিতেই কাটুক যাও নাস্তা দাও ফ্রেশ হয়ে আয় থাকলে ভালো হতো খুব আফসোস হচ্ছে 
আফসোস না এটাকে শূন্যতা বলতে পারেন কিন্তু আপনাকে দেখে তো সেরকম মনে হয় না তো কি মনে হচ্ছে আমার মনে হয় এবারে আপনি অনেক পাকা বেশ পুটু তাই মনে হচ্ছে তাও তো ভালো কি বলেন শিলা ভার্সিটিতে যাবি না হ্যাঁ মা আসছি সময় হয়ে গেল তো शुभ्रुद्रुतरी खाचिस क्यों गलाय बेधे जा तो फ्री बेड़ाते शेष कर खावा क्या হ্যালো একটা কথা বলতে এলাম বলেন আচ্ছা একটু ভেবে নেই না আচ্ছা সূর্য কয়টা একটা রাতে আকাশে চাঁদ উঠে কয়টা একটা মানে এই ধরনের উদ্ভট প্রশ্ন করার মানে কি রিকশাও তো একটাই देरी थैंक यू हां चल आपने के घरे घूमते हैं ना कि और कोनो काज है घुमारम घूमते माने अ ना किछु ना की करन आपने और नतन शुकुरी कत दूर
पहाड़ <laughs> 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 उत्तर दीशन मध्य कारण सीमता भारत लगे ना विल पांचाय नदी पर
কেমন আছো জি ভালো আছি আন্টি আপনি কেমন আছেন এই তো মা ভালো তোমার পড়াশোনার কি অবস্থা জি ভালো চলছে আন্টি শুভ্র কোথায় ও তো বাসায় নেই বাইরে গেছে কেন দরকার না না আন্টি আপনাকে একা দেখে জিজ্ঞেস করলাম ও আচ্ছা ঠিক আছে আন্টি বাসায় এসেছেন তুমিও এসো মা জি आश्चर्य
আপনার ঘটনাটা কি জানতে পারি আমি কোন ঘটনা এই যে আপনি কি কোথাও দেখা যাচ্ছে না আপনি কি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আপনি জানেন আপনাকে আমি কত জায়গায় খুঁজে এখানে আসছি কেন আসলেন কেন আসছি মানে আপনাকে নিয়ে যেতে আসছি আমি আমি অটোরিকশা দাঁড়া করে রেখেছি চলেন আমার কোথাও যাওয়ার কথা না আপনি কালকে রাত কখন বাড়ি ফিরেছেন জানি না আপনার কি হয়েছে আমাকে বলবেন অসুখ কি অসুখ হয়েছে অমানে না অসুখ মানে না সুখ আমি কোথাও সুখ পাচ্ছি ওই যে বললাম গরম লাগে শুভ্র কি হয়েছে তোর বাবা কিছু হয়নি খেলাম উনি অনেকদিন তো হলো এলাম ভাবছি ঢাকায় ফিরবো অনেক কাজ জমে আছে সব ঠিক আছে না কিছুই ঠিক নেই তোর কি হয়েছে আমাকে বল খেলা উনি বললাম তো কিছু হয়নি আমাকে যেতে হবে যেতে চাইলেই তো আমি তোকে যেতে দিতে পারি না তুই তাহলে থাক আমরা বেরোচ্ছি কত করে বললাম কাল কত বড় আয়োজন কত লোকজন আসবে কেনাকাটা আছে তুই তো কোনো দায়িত্ব নিলি না তুই আছিস তোর নিজের মতো করে নাকি যাবি খালামণি আমার কিছু ভালো লাগছে না আচ্ছা ও যখন যেতে চাচ্ছে না থাক না আচ্ছা ঠিক আছে থাক তাহলে হ্যাঁ এসে চলো চলো আবার কি হলো খালামনি আমি এখন এখানে আপনি কি হয়ে যাবেন আন্টিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন উনি বলেছেন ফোনটা তো বন্ধ আমার তো জানার কোনো উপায় নেই কিছু বলবেন কালকে খুব বাজে ব্যবহার করেছেন আমার সাথে যে কোনো মেয়ের জন্য অনেক অপমানজনক তো অপমানিত হওয়ার পর আমি আজকে এখানে কি 
কি হয়েছে আপনার হঠাৎ করে মানে আমার কথা কি আপনার গার্লফ্রেন্ড কে বলে আপনি কোনো বিপদে পড়েছেন এরকম কিছু না তাহলে আপনি যে প্রথম দেখার পর খুব শান্তি শান্তি মনে হচ্ছে তো ধীরে ধীরে আপনাকে আপাত মস্তক পেন মনে হচ্ছে তাই রে যাচ্ছে আমি পেন হওয়ার মতো কি করলাম জানি না আপনি তো তাহলে এটাও জানেন না যে আপনি আমার বারবার আয়না দেখার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন আয়না তো শুধু নিজের বাড়িতেই দেখেন ভেতরটা তো দেখেন না ভেতরটাতে কি আসলে আপনার চোখে ডাক্তার রিকশায় বসে প্রচন্ড ভালোবাসা নিয়ে আপনার চোখে সেবা করছে তাহলে সেই কথা শুনুন তাহলে আর কি বলবেন আপনি আর কি বলার আছে আপনার বলার তো অনেক কিছুই আছে সেটা আপনাকে কৈফত দেওয়ার জন্য না নিজের দায়বদ্ধতা থেকে একটা মেয়ে বা ধরেন একজন মানুষ একজনকে অনেক বেশি ভালোবেসেছিল কিন্তু সেই ভালোবাসা কখনো পূর্ণতা পায়নি সময়ের ব্যবধানে তার আরেকজনকে ভালো লেগেছে সেই ভালো লাগাটা কি অপরাধ হ্যাঁ কাউকে হঠাৎ করে তো ভালো লেগে যেতেই পারে কি বলছেন এইসব আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না বুঝবেন না আপনার বোঝার কথাও না আমি মাঝে মধ্যে নিজেকে বুঝতে পারি না সেদিন আপনি আমাকে যে ছেলের সাথে দেখেছিলেন ও নামে আমরা একই ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আমি ফার্স্ট ইয়ার ও মাস্টার্স করছি আমার পড়াশোনার শুরুর দিকে একটা শেষের দিকে প্রথম দেখাতেই আমাদের দুজন দুজনকে খুব ভালো লেগেছে আমাদের বন্ধুত্ব তারপরে প্রেম তারপর গভীর প্রেম কথাও ছিল সারা জীবনে একসাথে থাকার কিন্তু তারপর তারপর ও যে বলে না মানুষের সুখের সময় খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় এসানের মাস্টার শেষ হয়ে গেল ও ঢাকায় চলে গেল চাকরির জন্য তারপরে আমাদের দেখাই হতো না আগে যেখানে প্রতিদিন দেখা হতো তারপর সে আসতো তিন মাস চার মাসে একবার তখন আমরা খুব ঘুরে বেড়াতাম খুব ভালো সময় কাটতো আমাদের ভালো তো সমস্যাটা কি হলো একদিন এত বড় একটা ছেলে এসে আমার কাছে হাও মাও করে কান্নাকাটি করল আর আমাকে জানানো যে তার পরিবার তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে প্রথমে না আমি এটা শুনে আমি মানতে পারিনি আমি একদমই নিতে পারিনি কিন্তু পরে এসানের মুখ থেকে সব ঘটনা শোনার পরে মনে হলো যে এসানের কোনো দোষই নেই তো পরিস্থিতি শিখা তো আমি কি করব আমিও তো পরিস্থিতির শিকার বুঝলাম আপনি এখনো বুঝেন এখনো ভুলটাই বুঝছেন আমি বেশ কিছুদিন কান্নাকাটি করলাম নিজেকে রুমের মধ্যে আটকে রাখলাম কিন্তু সময় যত ফুরাতে থাকলো আমার তত মনে হতে থাকলো যে এটাই তো আমার বাস্তবতা আমাকে মেনে নিতে হবে আমাকে সামনে আগিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ এখনো আমার আর রেসানের কথা হয় এখনো আমরা প্রায় সময় দেখা করি আমাদের নিজেদের সুখ দুঃখের আলাপ করি অনেকদিন পরে সন্ধ্যা আমরা ক্যাম্পাসে আসলাম হ্যাঁ তুমি কেমন আছো 
ভালো আচ্ছা তোমার কথা তো তুমি আজকে কিছুই বললে না সবাই কেমন আছে তোমার ওয়াইফ তোমার বেবি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছে ও আচ্ছা তোমাকে তো বলাই হয় নাই আমার বাবু আমাকে বাবা বলা টাকা শিখে গেছে আসলে হ্যাঁ মাশাআল্লাহ শুনে ভালো লাগে আচ্ছা তোমার তো মাস্টার্স প্রায় শেষের দিকে তুমিও বিয়ে করে ফেলো না করতে তো হবে সন্ধ্যা হয়ে গেছে চলো বাসের দিকে আগে এই ক্যাম্পাসে না আসলে আমার সবসময় পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে কিন্তু এই সম্পর্কটা শুধুই বন্ধুত্ব এছাড়া কিছু বুঝতে পেরেছি আমি আপনি বুঝতে পারেন আপনি এখনো বুঝতে পারেন আপনি হয়তো এটাও বুঝতে পারছেন না যে কথাগুলো আমি আপনাকে কেন বলছি আপনি বুঝবেন কি করে আপনি শুধু মানুষের বাহিরটাই দেখেছেন ভেতরটা জানার চেষ্টা করেন যাই হোক আমি যদি কোনোভাবে আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকি এই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যাক বাবা সবকিছু ঠিকঠাক মতো হয়েছে আমি তো ভয় ভয় ছিলাম শুভ্র বাবা একটা প্যাকেট খুল না কালামণি হুম আয়োজন তো শেষ হলো আমি আগামীকাল ঢাকায় চলে যাব সে তো যাবেই বাবা চলে যাব বললেই কি যাওয়া হয় দেখো বাবা তোমাদের বয়সটা আমরা পেরিয়ে এসেছি আমরা অবশ্য সব কিছুই বুঝি তোমার সমস্যাটা আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি তুমি আমাদের সাথে আগে পরামর্শ করলেও পারতে নন কেল ওরকম কিছু না ঢাকায় যেতে হবে কাজ আসফান বললেই পারতিস বাবা আমাদের আর কোনো ভাবে দেখা না হওয়াই ভালো তোমার দাম্পত্য জীবন সুখের হোক
জিগাছেন না ঘুমানো কে আর কি বলে একটু ছাদে আসা যাবে এখন আমি আজ ঢাকায় চলে যাচ্ছি হ্যাঁ ফিরে যাচ্ছে আবার এখানে ফিরবো কি ফিরবো না সেটা ডিপেন্ড করছে আপনার উপর সেদিন আসানের সাথে আপনাকে দেখার পর আমি জীবনানন্দ হলে হয়তো এইভাবে ফিরে আনার চেষ্টা করতাম কিন্তু আমি তো জীবনানন্দ না আমি এভাবে বলতে পারিনি বা এর চেয়ে সহজ ভাবে আর কি বলতে পারি বলা যায় যেমন আপনি আমার হাতটা ধরে বলতে পারেন আপনি আবার ফিরে আসবেন জীবনটা আসলে অনেক সহজ আমরা যদি চাই আমরা অনেক সহজ করে নিতে পারি কিন্তু আমি আপনার কাছে এই ধরনের আবদার করব না কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমার প্রতি এত হেয়ালি কেন আমার সব হেয়ালি আপনার ভালোবাসায় বাধা পড়বে বলে 